조선시대 후궁을 두지 않았던 왕 현종 현종은 조선 제18대 왕으로 효종의 아들이자 숙종의 아버지 그리고 영조의 할아버지입니다. 그는 아버지 효종이 복림대군이던 시절 병자호라는 패배로 심양의 볼모로가 있을 때 태어났으며 이로 인해 조선 역대 국왕 중 유일하게 외국에서 출생하게 됩니다. 현종의 이름은 이연, 자는 경직이며 어머니는 장녀의 딸인 인선왕후입니다. 인조의 장남인 소윤세자가 1646년에 세상을 떠나자 아버지 복림대군은 왕세자에 오르게 되고 현종은 9살의 나이에 왕세손이 됩니다. 1649년 할아버지인 인조가 승하하면서 아버지인 효종이 왕위에 오르게 됩니다. 인조의 3년상이 끝난 후인 효종 2년 당시 왕세자였던 현종은 11살의 나이로 청풍김씨 김무명의 딸을 세자빈으로 맞이하게 되는데 그녀가 바로 현종비 명성왕후 김씨입니다. 현종은 조선에서 왕세손, 왕세자, 왕으로 이어진 정상적인 왕위 계승 절차를 거친 얼마 안 되는 왕이었습니다. 이러한 정통성을 가진 현종은 인지도가 거의 없기에 단명한 왕으로만 기억되지만 실제 제위기간은 15년으로 기간 자체가 결코 짧지 않은 왕이었습니다. 아버지 후종이 어휘의 의료사고로 인해 갑자기 승하하자 현종은 1659년 19세의 나이로 갑작스럽게 왕위에 오르게 됩니다. 그는 왕으로 즉위하자마자 예속 논쟁에 휘말리게 되는데 이 예속 논쟁은 현재 한국사에 언급될 정도로 당시 중요한 전국의 이슈가 됩니다. 현종이 즉위하던 해에 일어난 1차 예송인 기해 예송과 14년 후에 벌어진 2차 예송인 가빈 예송은 효종의 계모인 대양대비 장렬왕후가 효종과 인선왕후의 죽음에 상복을 몇년 입어야 하는지의 문제를 두고 벌어진 논쟁이었습니다. 이 논쟁의 핵심은 왕이나 왕비가 죽었을 때 부모나 조부모는 이를 왕의 죽음으로 받아들여야 하는가 아니면 자식의 죽음으로 여겨야 하는가 하는 문제였습니다. 인조의 둘째인 효종은 소윤세자 죽음 후 새롭게 세자의 책봉이 되고 결국 왕위에 오르게 됩니다. 하지만 원칙적으로는 소윤세자 사후 그의 아들이 세자가 되어야 했지만 인조의 뜻으로 동생인 둘째가 세자가 되고 왕이 되었기에 정통성에 문제가 있었습니다. 서인들은 왕도 성리학의 법인 주자 가래에 따라 둘째인이 1년복이라고 주장하지만 경국대전과 대명률에서 장남이든 사남이든 1년복을 입게 한다는 내용으로 포장하면서 장렬왕후의 상복을 1년 상인 기년설로 밀어붙이게 됩니다. 이에 남인들은 효정이 왕위를 계승하였기 때문에 일반 백성의 예와는 다르게 3년복인 참제복을 입어야 한다고 주장합니다. 결국 서인들이 승리하면서 대왕 대비 장렬왕후는 1년 동안 상복을 입게 됩니다. 또한 현종 15년 효종의 부인인 왕대비 인선왕후가 세상을 떠나게 되고 이때 역시 대왕대비 장렬왕후가 살아있었기에 인선왕후의 시어머니인 장렬왕후의 복제를 놓고 2차 예속 논쟁이 불붙게 됩니다. 성리학의 애법인 주자가래에서는 만며느리가 죽었을 때 시어머니는 1년 상복 그외 며느리는 9개월 상복을 입도록 규정되어 있었습니다. 서희는 이러한 논리로 장렬왕후의 상복을 9개월인 대공복으로 입어야 한다고 주장했고 남인은 조선의 법인 경국대전에 며느리는 상관없이 1년이라는 것을 근거로 기념복을 주장하게 됩니다. 이에 현종은 전에는 지금의 법을 썼는데 이제는 옛날 법을 쓰자는 것이니 논리의 일관성이 없다며 이번에는 남인의 손을 들어줍니다. 물론 알려진 것과는 달리 현종과 당시 신하들이 제2기간 내내 예송에만 매달린 것은 아니었으며 비교적 심각한 정쟁을 평화적으로 풀어나갔기에 이는 현종의 정치력으로 볼수 있었습니다. 하지만 이러한 다툼을 지켜본 현종의 아들 숙종은 자신의 입맛대로 집권 세력을 바꾸는 황국 정치를 하면서 왕권을 강화하게 됩니다. 현종은 경신대기근이라는 조선 역사상 최악의 순간을 넘긴 임금이기도 했습니다. 경신대기근은 조선 현종 제의 기간인 1670년과 1671년에 있었던 재난으로 임진왜란 때부터 살아온 노인들이 전쟁 때도 이것보다는 나았다 라고 생각할 정도로 
조선은 심각한 피해를 입게 됩니다. 1670년 한 해에만 지진, 역병, 냉해, 가뭄, 수해, 해충 등 일어날 수 있는 모든 재해가 일어났고 조선팔도는 모두 흉년이 들게 됩니다. 이때 수많은 사람이 굶어 죽거나 전염병으로 죽어가게 되는데 심지어 재산급 인사들마저 10여 명 이상 죽게 됩니다. 현종은 대기근의 극복을 위해 총력을 다했고 대동법을 곡창지대인 호남 전역으로 확대 시행하게 되면서 국난 극복에 큰 효과를 거두게 됩니다. 이외에도 현종은 수리시설과 양전사업에 힘쓰고 호구장악을 위해 오가작통 3억을 제정하고 나라의 재정을 수습했으며 동할자 10만 개를 주저하는 치적을 남깁니다. 군사적으로는 북벌 정책을 계승하지 않았으나 아버지 효종의 군사력 강화 정책을 이어받아 화포를 개량해 대량 생산하였고 온천액 때마다 군사훈련을 시킬 정도로 군사력에 심혈을 기울였습니다. 또한 과학기술 분야에도 관심이 많아서 혼천이의 개량이나 자명종 제작에도 힘썼습니다. 하지만 국벌이라는 커다란 목표가 있었던 아버지 후종과 희빈장 씨와 인연왕을 이용한 한국 정치로 알려진 숙종이 가려서 현종은 관심도나 존재감이 떨어지는 왕이었습니다. 심지어 예속 논쟁을 부정적으로 보는 시각 때문에 무능하거나 심약한 군주로 기억되고 납니다. 하지만 현종은 예속 논쟁을 통해 서인 중심으로 돌아가는 붕당 전국의 균형을 맞추려고 했고 효종에 이어 병자호란 이후 혼란에 빠진 나라를 수습하는 데 노력했으며 경신대기근을 무사히 넘기는 등 치적을 제법 많이 남깁니다. 또한 2차 예속 당시에 세간의 평가는 달리 적극적으로 자신의 아버지인 효종의 이상을 장자로 확정하려는 모습을 보이면서 서인들의 기세가 대폭 꺾일 정도였고 영의정 김수웅 같은 거물들도 군소리를 못할 정도로 강한 모습을 보입니다. 현종은 후궁이 하나도 없이 부인인 명성왕후 김씨에게만 충실했는데 금술 자체가 좋아서라기보다는 왕비가 워낙 성격 있는 것으로 유명했기에 현종은 자의반 타의반으로 후궁을 들이지 못하게 됩니다. 이러한 명성왕후의 유전자를 물려받아서인지 숙종, 영조, 정조까지 다들 한성격하게 됩니다. 현종은 화를 낼 때는 단호한 성격이었지만 어려서부터 3명의 누나와 4명의 여동생이 있었던 가게 특성상 기본적으로는 매우 온화한 성품이었습니다. 현종은 명성왕후 김씨와의 사이에서 1남 3녀를 두었는데 명성공주와 명예공주는 혼례 직전에 갑자기 세상을 떠나게 되고 왕세자인 숙종과 막내 명왕공주만이 장성하게 됩니다. 하지만 현종사후 명왕공주마저 숙종 13년 23세 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 현종 이후 조선왕조는 점점 후손이 귀해지기 시작하면서 어렵게 왕통을 이어가다가 현종 때 단절되었고 왕족인 철종이 간신히 이었으나 이마저도 단절되면서 왕위를 이을 가까운 왕손이 없는 지경에 이르게 됩니다. 현종은 몸이 병약하여 평생 동안 고생했는데 특히 피부병과 그로 인한 부스러움이 심하여 고름이 한 대나 나올 정도의 종기가 얼굴에 붙은 적도 있었습니다. 그래서인지 현종은 제기간 내내 온천을 자주 애용하게 되었고 심지어 조선 역대 국왕 중 최고의 온천마니아라고 불릴 정도였습니다. 하지만 1674년 9월 17일 현종의 명세가 급속히 악화되었고 학질과 과로로 인해 창덕궁 재료에서 34세의 일기로 세상을 떠나게 됩니다.